పార్టీ కార్యకర్తలు మా పార్టీ యొక్క నాయకులు మరి అహర్నిశలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేసి అహర్నిశలు శ్రమించి మరి పార్టీ గెలుపు కోసం పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ముందుగా వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఒక అరవై లక్షల కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అరవై లక్షల కార్యకర్తలు వారి బలగము అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనం ఆశించిన ఫలితం రాలేదు ఆశించిన ఫలితం నిజానికి మనం డెఫినెట్గా గతం కంటే కూడా మంచి మెజారిటీ సాధిస్తాము అనే ఒక ఆశాభావంతో ఎన్నికలకు పోయినాము కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఇక కారణాలు లోతుగా సమీక్షించుకుంటాం ఇప్పుడు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు గాను మనకి ప్రజలు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు ఇచ్చి ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించండి అనే ఒక ఆదేశం ఇచ్చినారు మరి ప్రజలు ఇచ్చిన ఈ పాత్రను ఈ బాధ్యతను తప్పకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం గత పదేళ్ళు మాకు ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్తే ఎంత సమర్థవంతంగా నడిపామో ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్పినప్పుడు ఎంత మరి విశ్వసనీయంగా ఎంత విశ్వాసంగా ప్రజలకు సేవజ అందించామో అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు కూడా మరి ప్రజలు అందించిన ఈ కొత్త పాత్రలో కూడా తప్పకుండా మరి ఈ ఎదురు దెబ్బను ఒక పాఠంగా ఒక గుణపాఠంగా తీసుకొని ఇందులోంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సినవి నేర్చుకొని ముందుకు సాగుతాం అయినా బీఆర్ఎస్కి ఆనాడు టీఆర్ఎస్గా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారిన మాకు ఈ ఇరవై మూడు ఏళ్లలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగినాయి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు అన్నీ చూసినాము కాబట్టి అసలు అనుకున్న లక్ష్యం తెలంగాణ అదే సాధించినాం సాధించిన తర్వాత రెండు పర్యాయాలు ప్రజల దయతో మరి అధికారాన్ని అనుభవించాము తప్పకుండా సంతృప్తి ఉంది చేసిన పని పట్ల చాలా సంతృప్తి ఉంది ఈరోజు ఫలితాలు కొంత నిరాశపరిచిన బాధ ఏం లేదు అసంతృప్తి ఏం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ సహజం నేను మా కార్యకర్తలు మా నాయకులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే మనము అందరం కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి ప్రజల మనన పొందడానికి విశేషమైన కృషి చేసినారు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయంటే కూడా తప్పకుండా అందులో లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు ఎంతోమంది నాయకుల శ్రమ మీ అందరి పోరాట ఫలితం ఒకటి మాత్రం పక్క ఇవాళ ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఏదైతే ప్రజ ప్రజలు మనకి ఇచ్చినారో దీన్ని కూడా అలవోకగా దీనిలో కూడా ఇందులో ఇమిడిపోతాము వంద శాతం ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకై మరి రేపటి రోజున ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వారిచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ఇంకోటి కానీ వాటన్నిటి విషయంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాము మాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి మాకు అడుగు అడుగున అండగా నిలబడ్డ మా కార్యకర్తలు ఒకవైపు అదేవిధంగా మా నాయకులు ఒకవైపు గత పదేళ్ళుగా మాకు సహకరించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు ప్రభుత్వ నిర్వహణలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత సహజం చాలామంది మాకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్వేగభరితమైన మెసేజ్లు పంపుతున్నారు బాధపడుతున్నారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు వారందరి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్తత మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా వెనకకు వస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే గతంలో చేసిన దానికంటే రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం ఎవ్వరు కూడా నిరాశకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు వారికి కూడా మా అభినందనలు మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అదే మాకు కూడా మాకు కూడా కొంత ఆశ్చర్యంగా ఏముందంటే ఇది ఒక వేవ్ అయితేనేమో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఒకలాగా ఉండేది అట్లా లేదు హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాదు ఇదంతా చూస్తేనేమో ఇక్కడ ఏకపక్షమైన తీర్పు ఇచ్చారు ప్రజలు 
మెదక్ జిల్లా చూస్తే అక్కడ కూడా దాదాపు ఏకపక్షంగా ఉంది కరీంనగర్ దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నట్టు ఫార్టీ సిక్స్టీ ఉంది సో ఇది ఒక వేవ్ లాగా అయితే లేదు మరి వేవ్ లాగా లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఇది అర్థం కాకుండా ఉంది అందుకే అందుకే మా మా నాయకులతో మా అభ్యర్థులతో అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఉంది ఉదాహరణకి మా సోదరుడు సుమన్ గారు చేసిన అభివృద్ధి చెన్నూరులో గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా చేయలేదు చెన్నూరులో కానీ మందమరిలో కానీ సింగరేణికి మేము చేసినంత మేలు సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ నడుపుకోవడంలో కానీ అదేవిధంగా సింగరేణికి కార్మికులకు ముప్పై రెండు శాతం బోనస్ ఇవ్వడం కానీ సింగరేణి కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పది హామీలు నెరవేర్చడం కానీ వారసత్వ ఉద్యోగాలు అనే పెండింగ్ సమస్యను పరిష్కారం చేయడం కానీ ఇవన్నీ మేమే చేసాం కానీ అక్కడ ఇవాళ చూస్తే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్కడ అసాధారణమైన మెజారిటీలు వచ్చినాయి మేము ఎవరు వాళ్ళు కూడా ఊహించుండరు నా తెలిసి కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఇంకా కొద్దిగా లోతుకు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి ఈ రోజుకి నేను చెప్పలేను కానీ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ వాట్ దోస్ ఆర్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ అవర్ టీమ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ నేనేమంటున్నా బ్రదర్ ఇప్పుడు కాక నేనేమంటున్నా ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి డెఫినెట్గా అవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ఆలోచించి చర్చించాలి ప్రస్తుతం నేనేమంటున్నా అంటే రెండు ముఖ్యమైన మాటలు ఒకటి మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ నలభై సీట్లలో మేము గెలిచేదానికి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు గెలిచేదానికి బాగా కష్టపడ్డారు వారికి నా అభినందనలు రెండోది ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలకు పోయేటప్పుడు రెండే ఫలితాలు ఉంటాయి మేము ఆశిస్తాం సహజంగా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు డెబ్బై ప్లస్ వస్తాయని చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ మేము తప్పని ప్రూవ్ చేస్తామని కూడా చెప్పాను సరే నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు డెఫినెట్గా నేను అనుకున్నది రాలేదు ఆశించింది రాలేదు కొంత నిరాశ ఉంది కానీ బాధ లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము వేరు గ్రేట్ఫుల్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి మేము సర్వే సర్వదా సర్వదా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాలు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇయ్యగానే వాళ్ళని తిట్టిపోయడం అనేది లేదా వాళ్ళని నిందించడం అనేది భావ్యం కాదు రాజకీయాల్లో హుందాతనం స్థిత ప్రజ్ఞత రాజనీతిజ్ఞత చాలా ముఖ్యం మా నాయకుడు మాకు నేర్పించాడు అది మా నాయకుడు ఏమంటాడంటే గెలవంగానే పొంగిపోవద్దు ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు నేను మా కార్యకర్తలకు మా నాయకులకు చెప్పేది కూడా అదే గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం ఓడిపోగానే కుంగిపోవడం అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్క లక్షణం కాదు ధీరుడి లక్షణం కాదు ఎట్లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నా మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా ధీరోదత్తంగా పోరాడినాం మేము ఎన్నో చూసాం ఇట్లాంటి మమ్మల్ని కథం చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో మా పార్టీని ఫినిష్ చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో చూసాము కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారో తీసుకున్నారు వీ విల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ మ్యాండేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ దెర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద ఎమ్మెల్యే పదవి తప్ప వేరే పదవి లేదు కాబట్టి మీతో ఎక్కువసేపు కూర్చొని కూలంకషంగా మాట్లాడే టైం కూడా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి మీతో చాలా డీటెయిల్గా తఫసీల్గా నేను అన్ని తెలుసుకుని నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకేనా తొందర ఎందుకు గురువు నీకు ఇప్పుడు కాలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అని అది రిజల్ట్స్ ఇంకా మొత్తం రాలి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నా పోయి నువ్వు నాకు అర్థం కాదు మా ఎల్పీ కూర్చుంటుంది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సరే ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ అరే అన్ని క్వశ్చన్ ఈరోజు అయితే మళ్ళీ రేపు వెళ్ళి ఉండే మాడతారు పోయి మీరు నాకు అర్థం కాదు పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ వెన్ యూ గోడ్ వన్ ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవుట్ కమ్స్ ఎదర్ యూ విన్ యూ లూస్ టుడే వీ లాస్ట్ బట్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ది సేమ్ so we will bounce back we will come back strong we will come back even stronger so wait for that day nenu em antunna ante not every day is today is sunday i know not every day is sunday remember that